ഇൻ അമേച്ച് റേഡിയോ വി വിഷ് ടു ഹാവ് ദ ഫീഡ് ക്വാക്സിൽ കേബിൾ ടേക്ക് ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ റേഡിയോ ഡയറക്റ്റ് ദ ആൻറ്റന വിത്തൗട്ട് എനി റേഡിയേഷൻ ഓൺ ദ വേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് റേഡിയേറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് വി ഹാവ് ആർ ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ആർ ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ഈസ് പിക്ട് അപ്പ് ബൈ ഓൾ മെറ്റാലിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആർ ഓഫ് ബൈഡ്സ് വെൻ യു ടച്ച് ദം നീഡ്ലെസ് ടു സേ ദ ആർ ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇറ്റ് കോസസ് ഇൻ സെൻസിറ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ റൂം so when is it that you actually need a leaky feeder cable which itself acts as an antenna a leaky feeder otherwise known as a radiating cable is used in underground mining and other tunnel environments to provide a communication system there are gaps in outer conductors to allow radio signals to leak out and into the cable in leaky feeders The signal loss naturally would mean the addition of booster amplifiers at intervals of 350 to 500 meters. The leak signals are useful for communicating with portable radios used by persons in the tunnel or mine. Frequencies in the VHF and UHF range below 1 GHz are useful, while the losses would be higher above that cutoff level. Such a system is needed because the surrounding rocks would not otherwise permit line of sight communication on these bands these systems are also employed in underground rail systems it can also enable high speed mobile data coverage for passengers using underground rail system similar systems are also useful in aircrafts to provide on board cellular and wifi coverage Leaky feeders could even be used in hotels, warehouses and other industrial buildings to provide Wi-Fi coverage.